subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Dear friends, welcome to PSC 360. Karinya the Usan Namaluru, model exam and Arthurian Dirno Adil Kudalar Karim, Chodichur Karimana, Maths was Tinde explanation. Apol in the video il Maxu Costinsum, Adinde, which is the Yernangalana, it triggered Adimaitana, Max in the Ru, video see you know the Apol Adin Pora Magalundava Nanai Lingil. This is the video in the video. I will show you the video in the video. Model examination. I will show you the video in the video. Model examination. I video in the video. I will the video in the video. Model examination. Maths was in explanations and the pernatolo the Bladian Ningle model examination Chedmukua Adinisham E video Kanuga. The angles in a triangle are in the ratio one is to two is to three. The possible values of angles are Uritrigonatinde, Konagolda, Amshabandana Nutunde, one is to ten days to moon. Inni. E trigona tinde angular the middle angular air the anon chochikino the optional option D and correct title of theorem then anyone the no come. Namukam the troll of the angles the middle ratio and other one is to two is to three and in any logo the middle Namachi and the Agula angle in a E ratio which it divides him Namukariam or you triangle in the Aga. Angles in the sum, or it's going to be a lot of one eighty degree and not ten by the degree and with the one till a la conical and to go e not ten by the degree ne one is to two is to three and the ratio going to the divide zero other way and it e ratios good to the above on the end of moon 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 are an ratio sin to go adile or a ratio etra into one eighty Upon the Jimbo, R, Nutan Badili, Muppo, the Watan. Above one and the ratio is a minimite of cone thirty. Add two into that to rimbo sixty. Three into that to rimbo ninety. Above order ratio in him, ratio to gale, R ratio etra into total itola alo. Pivota angle in the sum man on the canoe, triangle the Makaria, triangle the cone of the Tuga. That's the degree. Then, in the degree, 1 is to 2 is to 3 and the ratio is divided in bold. Then, option D is the same. A train of length 200 meters is moving with a speed of 72 km per hour. How much time will it take to cross a bridge of length 400 meters? Now, the train is 200 meters. Nanuru meter, Nila Molauru, Palatil Kodasan Jirikino. A pole. Edward Trinity kilometer per hour and the speed learner. E train San Jirikino the Ingil. E train at Trasame Munda Palangar and the Vonanjo Jirikino. Edward Trinity kilometer per hour and the Namuk kilometer per hour either one day. Then do Tarambasha second learn the Nirikino the meter per second like Yakanum. A pole Edward Trinity meter per second Yakan at Edward Trinity and do Anjay by. Padinatunikimbol, Nanur metron. A pole are get rain sanjiri to the Palatin in the Elam plus train in the Elam Arnur Arnur metron. Aga train sanjiri to do them. Upon Namuk Aga sanjiri to do them. Aga sanjiri to do them Arnurum train in the Vagada. Idiodum get it in a pole sanjiri to do them by Vagadiana Samiam. Upon Namukade Mukpadanutrem. 
ഇനി വേഗതയും സമയവും സഞ്ചരിച്ച് ദൂരവും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പോഴിയുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മുകളിലത്ത് ഡി താഴെ ടി എസ് ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമാണ് സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സ്പീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ഹരിക്കണം ടി അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടി ചെയ്താൽ സ്പീഡ് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ സ്പീഡ് കിട്ടും ഇനി ടൈമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ടൈമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഡി ഹരിക്കണം എസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു എസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതി ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോഡലിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഈസ് ലെവൻ തേർട്ടി വാട്ട് വിൽ ബി ടൈം ഷോൺ ഇൻ ദി മിറർ ഇമേജ് ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മിറർ ഇമേജ് ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ മിററിൽ ടൈം എത്രയാണെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം ഇതിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള സമയത്തിനെ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എന്ന സമയമാണ് പതിനൊന്നിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മിററിലെ സമയം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് മുപ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടു നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ രീതിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുക കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഈ ഈ അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആകെ എണ്ണമാണ് എത്ര എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എന്നുള്ളത് നൂറായിട്ട് എടുക്കാം നൂറാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ഈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ആദ്യ പദം മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് സോറി മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ പദമാണ് അത് ടി എൻ ആദ്യ പദം ടി വൺ ടി വൺ അവസാനത്തെ പദം ടി എൻ ഇവിടെ ടി വൺ എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറാണ് സോറി ഇരുന്നൂറ്റൊന്നാണ് ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറാണ് അപ്പം എല്ലാം കിട്ടി ഇനി ഇത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ ടു നോട്ട് വൺ ടി എൻ പ്ലസ് ടി എൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു നോട്ട് വൺ ഫൈവ് നോട്ട് വൺ കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ഹൺഡ്രഡിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് അപ്പം അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റൊന്നാണ് ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നിനെ അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം ഓപ്ഷ
ഇതില് ഒരു ഒരു സീരീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ പദം നൂറ് നൂറും തൊട്ടടുത്ത പദം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറും നൂറ്റി രണ്ടിനിടയിൽ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടും നൂറ്റഞ്ചിനിടയിൽ മൂന്ന് നൂറ്റഞ്ചും നൂറ്റി പത്തിനിടയിൽ അഞ്ച് പിന്നെ ഏഴ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഒമ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒമ്പത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ജോസ് ട്രാവൽസ് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു നോർത്ത് ദെൻ ഹി ടേൺസ് ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ എഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂസ് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫോർവേഡ് ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഈസ് ഹി ഫ്രോം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഏത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് നോർത്ത് താഴേക്ക് സൗത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് മുകളിൽ നോർത്ത് താഴെ സൗത്ത് ആണ് അതിനുശേഷം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിനി വരച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ജോസ് ട്രാവൽ സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു നോർത്ത് ജോസ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് ആദ്യം നടന്നു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്കാണ് നടന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഹി ടേൺ ദെൻ ഹി ടേൺസ് ടു ദ റൈറ്റ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വോക്ക് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അതിനുശേഷം ഹി അഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ആൻഡ് മൂവ് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് കിലോമീറ്ററിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഇത് പാരലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാണ് ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് Which of the following number is divisible by 11? താഴത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവയിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ഓപ്ഷനും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷനും ഈ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഫോർ സിക്സ് ടു സെവൻ ഇത് പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നോട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ആണ് പതിനൊന്നോടിന് ശേഷം ഹരിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടുക ഇവിടെ എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനേഴ് പതിനേഴും ആറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴും മുപ്പത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുക അടുത്ത ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് രണ്ട് നാല് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ഡിഫറൻസ് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടം പോകും പതിനൊന്ന് രണ്ട് വട്ടം പോകും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകിൽ സീറോ എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതായിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ തേർട്ടി വുമൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് തേർട്ടി സിക്സിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തെറ്റി ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് അത് പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്
അത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊരു എക്സ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി എക്സിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി ഇതിന് ഈ സമത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇടത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ബൈ തേർട്ടി എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാവുന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ആറ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ആറ് ദിവസമാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തേർട്ടി മൂമെൻസ് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്നൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും The difference between 72 percentage and 54 percentage of a number is 432. What is 55 percentage of that number? We have to exit to the number. That is, one number. Unknown number is to the number. We have to say, this number is 72. Shadow 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 number is 72. ശതമാനം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നു ഉത്തരം ഫോർ തേർട്ടി ടു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന രണ്ടും നൂറാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അമ്പത്തി നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അമ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ബൈ നൂറ് പതിനെട്ട് ബൈ നൂറ് എച്ചിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് മാത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുക മറ്റുള്ളതിനെ ഈ ഈക്വൽ ടു അതായത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി ടുവിൽ എത്ര തവണ പോകുന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി ടുവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വില രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇനി കാണേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് സീറോ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉത്തരം കിട്ടും A cylinder of radius 4 cm and height 10 cm is melted and recasted into a sphere of radius 2 cm. How many such spheres are good? This is the first thing. The value of 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 the ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് വ്യാപ്തം നമുക്ക് അവസാനം കാണാം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് അതുപോലെ ചെറിയ സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗോളങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് മാറ്റുന്നത് ആ ഗോളങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ വലിയ ത്രിമാന രൂപത്തിൻ്റെ അതായത് വലിയ രൂപത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടിട്ട് ചെറിയത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ടറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ 
വ്യാപ്തം അതിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വ ആർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ചെറിയ കോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ പൈ ആർ ടു ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ടു ക്യൂബ് ഇതിൽ പൈ പൈ സൈ സിമിലർ ആണ് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ത്രീ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഫോർ ആർ ടു ക്യൂബ് ത്രീ ആർ സോറി ത്രീ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഫോർ ആർ ടു ക്യൂബ് എന്നാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് അതിലുള്ള തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് ബൈ ഫോർ ആർ ടു ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ടൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ടു ടൈംസ് ടു ഫൈവ് ഇത്രയും കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എണ്ണം പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ ഫിഗറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടിട്ട് ചെറിയ എത്ര എണ്ണാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഫിഗറിൻ്റെ വോളിയം കാണുക അപ്പോൾ വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഹരണാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വോളിയം കാണാനുള്ള ഓരോ രൂപങ്ങളുടെയും ത്രിമാന രൂപങ്ങളുടെയും വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നാണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ അതുപോലെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാവും ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളായിരിക്കും അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് ആദ്ര വാസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അമ്മൂസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ആദിരാസ് ഏജ് വിൽ ബി ട്വൈസ് ഓഫ് അമ്മൂസ് ഏജ് ആദിരാസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഈസ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് ആദിരയുടെ വയസ്സ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ആദിരയുടെ വയസ്സ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദിരയുടെ വയസ്സ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ രണ്ടരട്ടിയാവുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ആദ്രിയുടെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് ഇത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടരട്ടിയാണ് ആദ്രിയുടെ വയസ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇതിൽ നിന്നും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നയൻ ബൈ ത്രീ ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അതായത് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്രിയുടെ വയസ്സാണ് അത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ചൂസ് ദി പെയർ ഇൻ വിച്ച് ദ വേർഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അൾജീരിയ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക എന്ന കോണ്ടിനെൻ്റിൻ്റെ രാജ്യമാണ് അൾജീരിയ യൂറോപ്പ് എന്ന കോണ്ടിനെൻ്റിൻ്റെ രാജ്യമാണ് നോർവേ ഏഷ്യ എന്ന കോണ്ടിനെൻ്റിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഇറാൻ ഇനി ക്യാൻബറ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാൻബറ അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് ക്യാൻബറ ഓസ്ട്രേലിയ കംപ്ലീറ്റ്
എച്ച് ആണ് എന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്തായാലും ജെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജെ ടി എനും ജെ ക്യു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ലെറ്റർ ജെ കെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ നോക്കുക ജെ കെ എം പി നെക്സ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ജെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് സീറോ കെ എൽ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇനി എമ്മിൻ്റെയും പീരിയ ഇടയിൽ എം എൻ ഒ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം ഇടയിലുണ്ടായിരിക്കും ഒ പി ക്യു ആർ എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരിക അത് ടി ആണ് അപ്പോൾ ജെ ടി എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് കാണുന്നത് ജെ ടി എൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ ക്യു അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജെ ടി എൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ പി ഈക്വൾ ടു ഡിവിഷൻ ആർ ഈക്വൾ ടു അഡീഷൻ ടി മൈനസ് വി മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദൻ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലെറ്ററിനും ഒരു സിമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് വി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ എയ്റ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡ് മാസ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആദ്യം ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഹരിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ ഗുണിക്കുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യുക മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർട്ടി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ബിയർ കബ് ഹോൾസ് അത് ഓരോ ജീവികളും അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബിയറിനെ കബ് എന്ന് പറയും ഹോൾസിനെ പോണി എന്നാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് കാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡോഗ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ദെൻ കോഡ് ഫോർ കൗ ഈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എ തൊട്ട് സെഡ് വരെയുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആ നമ്പർ ആ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിയുടെ നമ്പർ ത്രീ ആണ് എ വൺ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോഗ് കോ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫോർ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി സെവൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കൗ കൗ എന്നതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൗ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എയ്റ്റി ടു വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ബൈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് റൺസ് ഫ്രം ടെൻ ടൺ എ എം ടു ടെൻ തേർട്ടി എ എം ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഇതിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ഹാൻഡ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിറ്റ് സൂചി പത്ത് പത്ത് എന്ന സമയം മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് എന്ന സമയം വരെ എത്ര ആംഗിളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അതിലാവശ്യമുള്ളത് പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചി പത്ത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഇതിനിടയിലുള്ളത് ഒന്ന് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് വരെയുള്ളത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക്
അറുപത് ഡിഗ്രി ഓരോ മിനിറ്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് തിരിയ അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിലും ഒരു ചെറിയ പൈസക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കെ എം ക്യു എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ കെ എം ഒ എന്നായിപ്പോയി അതായത് ഓരോ ഓരോന്നിനും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒന്ന് ഇടപെട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ ഐ ജെ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ഐയും ജെ ആണ് ഇത് സപ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പി ക്യു ആർ എസ് ടി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടപെട്ടാണ് ഇതിൽ കെ എൽ എം എൻ ഒ അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യു എന്നാണ് ക്ഷമിക്കുക അത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് കെ എം ക്യു എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കെ എം ക്യു എന്നാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോറി ഫോർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് വാട്ട് ഈസ് മൈ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദർ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓണ്ടായിരിക്കും ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണ്ടിൻ്റെ സൺ ആണ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഡോ ഡോട്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്ററാണ് ഓണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീസാണ് പേരക്കുട്ടിയാണ് അത് നീസായിരിക്കും റിലേഷൻ വിത്ത് ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി സൺ ഓഫ് മൈ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഓണ്ട് ഓണ്ടിൻ്റെ അതായത് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ അതിൻ അതിൻ്റെ മകൻ്റെ മകൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അമ്മായിയുടെ മകൻ്റെ മകൾ അത് നീസാണ് അതിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് എ പി ബി ക്യു സി എ പി ബി ക്യു സി ഇതിൽ ഒന്നിടപെട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് എ ബി സി അടുത്തത് പി ക്യു നെക്സ്റ്റ് ആറ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും അടങ്ങിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക